வணக்கம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாஜக தலைவராக போகதா வெளியாகி வரும் தகவல்களால அவருடைய ரசிகர்கள் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளா இருக்காங்க உண்மையிலேயே ரஜினி பாஜக தலைவர் ஆக போறாரா இது குறித்து இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி தான் அரசியலுக்கு வரப்போதா நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அறிவிச்சிருந்தாரு மேலும் நான் வந்து எந்த ஒரு கட்சி கூட சேர மாட்டேன் நான் புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போறதாவும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல நான் போட்டியிட மாட்டேன் என்னோட இலக்கே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கிற அந்த சட்டமன்ற தேர்தல் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு அவர் சொல்லி ரெண்டு வருஷம் முடிவடைகிற நிலையில இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல தேர்தல் வரப்போகுது இதனால தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கிற இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் எப்படியாவது கால் பதிச்சிடணும்னு பாஜகவும் ரொம்ப மும்புரமா தீவிரமான களப்பணியிலெல்லாம் இறங்கி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க தமிழகத்தோட பாஜக தலைவரா தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இருந்தாங்க அவங்க இப்ப தெலுங்கானா ஆளுநர் ஆனதுக்கு அப்புறமா தமிழக பாஜக தலைவரோட பதவி காலியா இருந்துட்டு இருக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தெலுங்கானா ஆளுநர் ஆனது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் நகர்வு அப்படிதான் நம்ம பார்க்கப்படணும் தற்போது தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில நடிகர் ரஜினிகாந்த் நியமிக்கப்பட போவதா பரபரப்பான தகவல்கள் எல்லாம் வெளியாயிட்டு இருக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் கிட்ட பாஜக தலைவர் பொறுப்பை ஏற்கும்படி பாஜக மேலிடம் பேசி வருவதா செய்திகள் சமீப காலமாவே வெளியே வந்துட்டு அது எந்த மாதிரி வெளியே வந்திருக்குன்னா பாஜக இருக்க ஒரு பிரபலமான ஒருத்தர் இல்ல பாஜக இருக்க ஒரு நிர்வாகி ஒருத்தர் ரஜினிகாந்த் கிட்ட நீங்க எதுக்கு தனி கட்சி எல்லாம் வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க தனி கட்சி எல்லாம் வேணாம் எல்லாமே நாங்களே பாத்துக்கிறோம் நீங்க பாஜக தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி அவங்க கேக்குற மாதிரியும் அதுக்கு ரஜினி சொல்ற பதில் அவர் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாம அவர் மௌனம் காத்து வருவதாகவும் இந்த மாதிரியான தகவல்கள் சமீப காலமாவே இணையதளத்துல வெளியாகி ரொம்ப வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு மேலும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாஜக தலைவர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுக்கு பொறுப்புகள் எந்த மாதிரி அமையுங்கிற ஒரு சந்தேகமும் ஏற்கனவே பாஜகவில பொறுப்பில் உள்ளவர்களுக்கு மத்தியில ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் போன்ற பல சந்தேகங்கள் அந்த ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுக்கு எழுந்து வந்துட்டு இருக்கு இதையடுத்து சென்னையில ரஜினியின் மக்கள் மன்ற அலுவலகத்தை போல் செயல்படும் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்க ராகவேந்திரா மண்டபத்துக்கு நிர்வாகிகள் எல்லாருமே தினமும் கால் பண்ணி தலைவர் வந்து பாஜக தலைவராக போறாரா ஏன் என்ன ஆச்சு தனி கட்சி இல்லையா இனிமே இனிமே எங்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்புகள் எந்த மாதிரி இருக்கணும் பல கேள்விகளை கேட்டு வர்றதாகவும் அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க வந்து அவசரப்படாதீங்க பொறுமையா இருங்க போன்ற பதில்களை இவங்க சொல்லி வருவதாகவும் அவங்க வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இது குறித்து விரைவா நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் ஒரு விளக்கத்தை ஒரு சரியான முடிவையும் அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதா அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில தமிழக பாஜக தலைவர் பதவிய ரஜினி ஏற்க போறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு ஹெச் ராஜா வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தமிழக பாஜக தலைவரோட பதவிக்கு ரஜினி வந்து பரிந்துரை செய்யப்படல பாஜக தலைவர் பதவிக்கு யாருமே இன்னும் பரிந்துரை செய்யப்படலன்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் ரஜினிகாந்த் பாஜக தலைவர் பதவிக்கு ஆசையோ விருப்பமோ தெரிவிக்கல நல்ல பெயரும் புகழும் கொண்டவர் ரஜினி ரஜினிகாந்த் வந்து அவரோட இன்னும் அரசியல் நிலைப்பாட்டையே தெரிவிக்கல இந்த நிலையில ஏன் இந்த மாதிரியான பொய்யான தகவல்கள் எல்லாம் பரப்பிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் நாகரிகமற்ற செயல் அப்படின்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு தற்போது நாட்டுல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நெடுஞ்சாலை சுங்கவரி உயர்த்தப்பட்டிருக்கு பொருளாதார மோசமான நிலையை அடைஞ்சிருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல ஆட்டோமொபைல் போன்ற தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இதை பத்தி எதையுமே கவலைப்படாம மக்கள் கிட்ட இருந்து எதன் மூலமா பணத்தை பறிக்கலாங்கிற ஒரு முயற்சிய பாஜக மேற்கொண்டு இருக்கு ஒரு சில விளம்பரத்துக்காக ஒரு சில அறிவிப்புகளை வெளியே விட்டுட்டு இருக்க இந்த பாஜக அரசு நாட்டோட பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக எந்த ஒரு சரியான நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்ல இப்ப ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து பாஜக தலைவர் பதவி ஏற்றுக்கிட்டாரு <laughs> ஒருவேளை அகில இந்திய பாரத ஜனதா கட்சியோட தலைவரா நடிகர் ரஜினிகாந்த் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொன்னா கூட ரஜினிகாந்த் அதை ஏத்துக்கிறது ஒரு சந்தேகமான விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நான் நிற்க மாட்டேன் சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு நபர் வந்து ஒரு மாநில பதவியை ஏற்றுக்கொள்வாரா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகத்துக்குரியது தான் மேலும் நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி தங்கத்தோட உயர்வுன்னு நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கும் செயல்படுறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை மட்டும் சிந்திங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டோ நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்